karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Karibu sana mtazamaji ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema usimfikirie kesha pendwa na mwingine. Usimfikirie kesha pendwa na mwingine. Ndugu mtazamaji katika ulimwengu huu ambapo kiwango cha usaliti ni kikubwa mno kinatisha upo uwezekano mkubwa sana ushakutana na kesi kama hiyo ambapo wewe mwenyewe uliachwa au rafiki yako aliachwa au ndugu yako aliachwa au uliona kwenye movie mtu akiachwa ikakuumiza sana moyo wako sasa napenda nikwambie kwamba katika mahusiano ya mapenzi vitu kama hivyo vinajitokeza katika maeneo mbali mbali katika siku mbali mbali za historia ya mwanadamu kwa kwa hayo yanatokea basi sisi tuko duniani ni muhimu sana kufahamu inapokuta hali kama hiyo ufanyeje uenda wewe haijakukuta lakini mtu mwingine imesha imemkuta sasa ni wajibu wako ndugu mtazamaji uweze kufahamu kwamba unayo haki ya kufaia maisha yako na haki hiyo uliyopewa na Mwenyezi Mungu ni ya muhimu sana kuitumia kamilifu lakini kama mwanadamu unaumia inakuwaje inakuwaje amempenda mwingine mpaka hataki nimfikirie tena natuma message ajibu napiga simu hapokei natuma marafiki niombe msamaha sijui nifanye nini yote hayo hasikilizi inakuwaje inakuwaje inaumiza unashindwa kula wengine wanafunga na kuomba ili akitarajia kwamba atabadilisha atabadilisha mawazo yake anipende mimi tena kama alivyokuwa ananipenda zamani hiyo yote ni haki yako ni sehemu ya wanadamu wako kuumia na ni sehemu ya wanadamu wako kujua kwamba wanadamu wanaumiza. Sasa amempenda mtu mwingine na hilo ungependa sana libadilike akupende wewe kama alivyokuwa anakupenda zamani. Lakini cha msingi unachojiuliza hivi nimekosea wapi? Nina kasoro gani? Unampenda huyu mtu kuliko unavyoweza kuelezea kwa maneno ya kinywa chako. Unampenda sana sana. Yaani unaona hakuna mwanaume mwingine kama huyu. Unaona hakuna mwanamke mwingine kama huyu. Sitaki kumkosa huyu mtu. Ni muhimu sana kwangu. Ni kweli kabisa ni haki yako. Kuwaza kama unavyowaza, kufikiria kama unavyowaza, kuumia kama unavyoumia. Yaani wewe upo lakini amempenda mtu mwingine tofauti na wewe. Wewe upo unajiona una uzuri na sifa zote lakini amempenda mtu mwingine kweli inaumiza na kasoro gani mimi nimemkosea nini kwa nini ngaleta makosa huna lakini amempenda mtu mwingine sawa so, amempenda mtu mwingine kweli una makosa kabisa unajiona una makosa kabisa unaona kwamba umefanya yote unayojua unapaswa kuyafanya ili akupende umefanya yote yale unajua kwamba unapaswa kuyafanya ili asikuache yote umeyafanya unaona kabisa yote umefanya lakini anakuambia usinifikirie mimi nimempenda mwingine kwa mwenendo wake hajibu simu SM zako hapokei simu zako hata kionane na wewe kwa maana kwa mwenendo wake anakuambia usinifikirie mimi nimempenda mwingine au usinifikirie mimi nimependwa na mwingine unaweza kuona jinsi gani inaumiza sasa usinifikirie mimi nimeshapendwa na mwingine wewe ujui kupenda Unaweza kuna hizi wewe ni wewe hujui kupenda. Wewe wakati wote pale mwenzio anapokuacha au anapobadilikia unaumia lakini haoni kama unaumia. Unaumia lakini haoni kama unateseka. Unaumia unamwambia anakuwa mkali hakuelewi. Kwa maana ndio wake huo anachokuambia usinifikirie mimi nimependwa na mwingine. Je ni kweli mimi sijui kukupenda? Ni kweli mimi siwezi kukupenda wewe nikakuchibisha mapenzi? Ni kweli? Lazima yume inangata kwenye moyo, inangata. Sasa ndugu msikizaji, jambo la msingi ambalo nipenda kujifunza siku ya leo ni kwamba uwezi kuzuia mtu mwingine kubadilika. Cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe mwenzio anakubadilika? unalichukuliaje unalibebaje unalipakataje katika moyo wako 
ni kweli inaumiza sana inaumiza sana inakuaje inakuaje huyu mtu anafurahia kuwa na mtu mwingine zaidi yangu mimi inakuaje huyu mtu anafurahishwa anaona kwamba anafurahishwa zaidi na mtu mwingine kuliko mimi inaumiza inakuaje huyu mtu anafurahia kuwa na mtu mwingine zaidi ya mimi na kasoro gani anakupotezea kama vile anavyopotezea ushuzi wake yeye mwenyewe Yaani unajua mtu anapojamba <laughs> wape ni kwa sikiliza taarifa ya ushuzi wake mwenyewe basi tu anakupotezea tu amejamba yeye mwenyewe lakini unajua tena mambo kama yanatokea lakini kwa kifupi usijifanye kama huumii hilo ni jambo la msingi usijifanye kama huumii dada mmoja akaja usini kwangu yaani yaani ana wewe unamuona kabisa anataka kulia anajizuia dada ana yaani unamuona kabisa yaani hata alipokuja alikuta nilikuwa naongea na mtu mwingine nikatoka kumsalimia pale nje nini lakini alivyokaa yaani unaona kabisa anaumia kwa bahati mbaya alikuwa ni mwanamume wake wa kwanza sasa usijue kasema kwamba mimi sifai na usijaza kuwaza si yuko huko tayari anamtia mimba mwanamke mwingine si usije kuwaza kwa sababu yuko labda huko ananyonya ananyonya mboa ya mwanaume mwingine usianze kuwaza hayo sawa una una unapo unapo unapoaza hayo unaendelea kujiumiza wewe mwenyewe cha msingi ambacho nakwambia ndugu mtazamaji siku ya leo jiangalie wewe mwenyewe kama ni mtu mwenye thamani sana mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za ndugu zako ambao umekuwa nao wazazi wako waliokuzaa usije kaanza kufikiria kunywa sumu. Sawa? Usije kufikiria hata kumdhuru. Sawa? Usije kufikiria hata kumdhuru kufanya mabaya na usijifikirie. Cha msingi ni kwamba hapa kuna somo inapaswa nijifunze. Unapoona mpenzi wako anafanya mambo kama vile anasema kwamba usinifikirie mimi tena nimependwa na mwingine. Wewe hujui kupenda si kweli kwamba hujui kupenda. Ni unachotakiwa ni kwamba unapaswa ujifunze kupenda na utakayempenda umchague uone kwamba ana sifa za kupendwa na wewe kutokana na uwezo wako wa kupenda wewe sawa unaweza ukasema nataka ni wewe mwanamke mzuri sana lakini kama hujui jinsi ya kumpenda mwanamke mzuri <laughs> utaumia sana unaweza kusema nataka ni wewe na mwanamume mwenye hela nyingi sana kama hujui jinsi ya kumpenda mwanamume mwenye hela nyingi utaumia sana wako wanaumia wengi wapenda wanaume wenye hela nyingi lakini wanaumia wapenda wanawake wazuri lakini wanaumia kwa hiyo lazima ujifunze jinsi gani ya kumpenda mwanamke mzuri na mwanamke mwenye mwanaume mwenye hela mwanamke asikuwa na uzuri ana sifa kuna, kuna jinsi ya kumpenda mtu kwa kila design tofautiana na kuandalia mada na kuandalia mada inayosema kwa nini inakuwa rahisi kumpenda mwingine kuliko kujipenda mwenyewe na kuandalia mada nyingine kwa nini inakuwa rahisi kumpenda mwingine kuliko kujipenda mwenyewe unaumia unakosa usingizi unashindwa kula kwa sababu ya mtu mwingine wewe unajiumiza wewe mwenyewe kwa mawazo yako kwa jinsi unavyopenda mtu unajiumiza wewe mwenyewe sasa nakuletea mada nyingine nasema hivi kwa nini ni rahisi kumpenda mwingine kuliko kujipenda wewe mwenyewe hiyo itakufungua macho itafungua macho lakini cha msingi kwa mada hii ambayo nimeenda kukuambia ni hivi ni jambo la msingi sana sana kama moja kaa chini usimfikirie kesha mpenda mwingine usimfikirie kesha pendwa na mwingine sasa usije ukaanza kujiona kama nyanya mbovu na kumbuka nilifanya kosa moja siku moja katika pili vipindi vyangu vya redio naomba 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 nikubali ni, ni, ni ili kosa sawa nilifanya kosa moja nikasema if wewe ukipenda na mlemavu utamkubali wewe if wewe ukipenda na mlemavu utamkubali dada mmoja mlemavu akanipigia simu akanitumia message akaniambia ni sisi wale wale mavu hatupasi kupendwa unaweza kuona kasa sije sisi wale mavu hatupasi kupendwa nilimuomba radhi wewe dada nikaomba radhi sana sana nilifanya makosa kutoa statement hiyo kwa hiyo cha msingi cha msingi ni kwamba hijalishi wewe ni mlemavu una huna sura nzuri au nini cha msingi unastahili kupendwa na kama unastahili kupendwa chagua mtu ambaye anajua staili za kukupenda wewe kama wewe anazijua staili mitindo ya kukupenda wewe kama wewe wapo <laughs> kuna watu wazuri ba handsome kweli wameoa wanawake wabaya mpaka ndugu zao wanawaambia hivyo umekupenda mwanamke umempendea nini tena unazunguza bali yake mwanamke umempendea ni anasura mbaya ndio kutana kesi hizo nilikuwa naongea na mke wangu juzi 
akasema kweli Mbea Mbea yani watu wanakutamkia hivyo live hivyo mwanamke amempendea nini huyu ni sisi kitana hiyo ni siku ya harusi hivyo mwanamke amempendea nini hiyo ipo kuna kuna mtu unamwona kweli huyu ni mke wake unashangaa hivyo kweli alimpendea nini hivyo alimpendea nini huyu ndio mume wake hivyo alimpendea nini hizo kesi umeita nazo eh mshukuta hizo kesi hivyo alimpendea nini huyu kwenda mume wake eh ndio mume wake huyu hivyo alimpendea nini huyu mume wangu alikuwa kala sura kama nani kama nanasi lile lango lile lango papa lile lango katika pasuka chini kwa hiyo unaweza ukapendwa cha msingi tafuta mtu anayejua style ya kupenda wewe mpaka ukajisikia ukapendwa na kakusamini hata kama watu wengine wanasema wewe mbaya sio nini na nini hiyo sikutishe usisikilize watu wanasema nini oh watu wanapenda watu wenye makalio makubwa usisikilize ule wimbo oh hata ujipambe vipi sisi tunatazama wo 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 usisikilize wewe wimbo sawa Usisikilize maneno ya watu iangalie wewe unathamani mbele mbele ya Mwenyezi Mungu una thamani kubwa kwa Mungu aliye hai. Nipende mwenyewe. Na channel hii itakusaidia kujifunza mambo mengi. Kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, tafadhali naomba jisajili pale chini. Kuna kulia pale kuna kibox cha chakundu kimeandikwa subscribe. Subscribe. Maana yake fuatilia na video nyingine zinakuja. Tam. Jisajili ili YouTube kwa gharama zao wenyewe hawana bwana bwana wanapenda sana utapate elimu kama hizi watakutumia kwenye sms kuambia bwana kuna video mpya imeshawekwa tayari kwa hiyo wale ambao wameshaji sajili tayari nikaka tu video mpya tayari wamepata kama sms unakuta tayari watu 80 watu 100 na sekunde 20 tu watu 500 wameshaangalia video hiyo kwa nini kwa sababu tayari wameshaji sajili yani ni mwenyewe wanashangaa yani nimebandika sekunde 20 tu tayari watu 500 wameshaziangalia inatitia moyo kwamba kuna watu ambao wanapenda ku mafundisho yao. Kwa hiyo Na kama ungependa kujifunza mambo mengi kutoka hii channel hii, kuna video zaidi ya 400 kwenye hii channel. Unagusa maeneo mbali mbali, kuna pale baza mapenzi. Sawa? Njia rahisi ya kuweza kutafuta mada ambayo inaweza kukufurahisha na kufundisha mambo ya msingi katika eneo ambalo kidogo kuna poya poya. Mkono wako kulia pale kuna picha yangu, alafu kuna jina pale Paul Mwaipopo. Chukua ile jina Paul Mwaipopo pale, iandike hapa juu kwa pale pale kwa search. Bofia litaingia kwenye Taingia kwenye YouTube au itakuletea orodha ya mada zote. Tachagua hii nisikize leo hii nisikize kesho. Acha kuangalia ma channel mingine ya ajabu ajabu yanaleta ushuzu ushuzi. Tawa angalia channel ambayo inakupa vitu vya ukweli vya ukweli. Vitu vya uhakika ambavyo unavibeba hata ukiwa kazini unafikiria vinakupa kitu kipya kwenye mawazo yako. Kwa hiyo itakusaidia katika maisha yako yote kujengeka. Na hii ndio channel pekee. Mungu akubariki na utakia maisha matamu ya kimapenzi. Amen.